is class 10 chapter 1 chemical reactions and equations module 5 skeletal equations hello friends aaj us module mein hum skeletal equations ke bare mein padhenge aapko yaad hoga humne प्रीवियस मॉड्यूल में वर्ड इक्वेशन लिखना सीखा था अब हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन से भी छोटे वे में रिप्रेजेंट करने के मेथड को स्टडी करेंगे अगर हम केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंसेस के नाम की जगह उनके केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन और भी ज्यादा कंसाइज यानी छोटी और यूजफुल बन जाए फ्रेंड्स जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से जिंक सल्फेट बनता है और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इस रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन क्या होगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन अब जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, हम उन्हें सिंबल्स और फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं रिकॉल करिए सिंबल्स और फॉर्मूला को और बताइए कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं जिंक का सिंबल है जेड एन सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है एच टू एस ओ फोर जिंक सल्फेट का फॉर्म एच टू तो जब हम रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे जेड एन प्लस एच टू एस ओ फोर फॉर्म जेड एन एस ओ फोर प्लस एच टू अब फ्रेंड्स हम इस केमिकल इक्वेशन में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर को एरो के दोनों तरफ काउंट करेंगे इस रिएक्शन में डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? राइट जिंक हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन सबसे पहले जिंक को कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर इसका एक ही एटम है और राइट हैंड साइड पर ZnSO4 में भी जिंक का एक ही एटम है तो इसे एक चार्ट बनाकर हम नोट कर लेंगे सिमिलरली हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स को दोनों साइड पर काउंट करके नोट कर लेंगे दोनों साइड्स पर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के फोर एटम्स हैं। तो इस इक्वेशन में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स एरो के दोनों साइड्स पर सेम हैं। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्या है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्योंकि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं तो जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का वो भी प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल होगा बराबर होगा ये समझ आया आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स एरो के दोनों साइड्स पर सेम है अब क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं, तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल होगा इसी तरह की फ्रेंड्स जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, जिनमें हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में बराबर होते हैं इक्वल होते हैं उन्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहते हैं क्या हम ये भी कह सकते हैं कि वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होता है उन्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहते हैं वी से दो केमिकल इक्वेशंस इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट 
is equal in reactants and products are called chemical equations in which the mass of the reactants is equal to the mass of products are called balanced chemical equations yahan tak samajh aa gaya good ab friends hum ek aur reaction dekhte hain aur usme bhi hum number of atoms ko count karenge jab magnesium ribbon ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इस रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे दस और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है एम तो रिएक्शन को कैसे लिखेंगे एम जी प्लस ओ टू फॉर्म्स एम अब हम हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में काउंट करेंगे फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इस इक्वेशन में हर एक एलिमेंट के एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं है नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स एरो के दोनों तरफ वन है पर ऑक्सीजन के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में दो हैं और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है यानी दोनों साइड्स पर ऑक्सीजन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है तो ये क्या है ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है सिंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल ऑन बोथ द साइड्स इट इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फ्रेंड्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ना होने की वजह से इनके मास भी इक्वल नहीं होंगे तो फ्रेंड्स वो केमिकल इक्वेशन जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते उन्हें कहते हैं अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या हम ये भी कह सकते हैं कि जिन केमिकल इक्वेशंस में रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल नहीं होता उन्हें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहते हैं तो क्या होती हैं स्केलेटल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन The chemical equations in which the number of atoms of each element in reactants and products is not equal are called unbalanced or skeletal chemical equations. In other words, we say those chemical equations in which the mass of the reactants is not equal to the mass of products are called unbalanced chemical equations or स्केलेटल इक्वेशन फ्रेंड्स बैलेंसिंग के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे तो अगर आपसे स्केलेटल इक्वेशन लिखने को कहा जाए किसी भी रिएक्शन के लिए तो आप कैसे लिखोगे फ्रेंड्स वर्ड इक्वेशन तो लिखना आपको आता ही है बस उसी तरह से लिखेंगे पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम की जगह उनके सिंबल्स और फॉर्मूला लिखेंगे ये केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का सबसे शॉर्ट और कॉमन मेथड है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के लिए वर्ड इक्वेशंस और स्केलेटल इक्वेशंस दोनों तरह के केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एयर में बर्न होकर सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती है तो पहले हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एयर के लिए ऑक्सीजन लिखा है क्यों 
क्योंकि कोई भी सब्सटेंस एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस की हेल्प से ही बर्न हो सकता है तो वर्ड इक्वेशन क्या होगी हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर अब स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीजन का वाटर का और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या क्या फॉर्मूला है एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीजन का ओ टू वाटर का एच टू ओ और सल्फर डाइऑक्साइड का एस ओ टू तो स्केलेटल इक्वेशन क्या होगी एच टू एस प्लस ओ टू फॉर्म एस ओ ओ टू प्लस एच टू ओ तो समझ आ गया आपको वर्ड इक्वेशन लिखना और स्केलेटल इक्वेशन लिख एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट वर्ड इक्वेशन क्या होगी बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट स्केलेटल इक्वेशन लिखने के लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं क्या आपको पता है कि इस रिएक्शन में जो कंपाउंड्स हैं इनके फॉर्मूला क्या है रिकॉल करिए वैलेंसी क्या है बेरियम एल्यूमिनियम क्लोरीन और सल्फेट की और फिर फॉर्मूला लिखिए तो बेरियम की वैलेंसी है प्लस टू एल्यूमिनियम की वैलेंसी है प्लस थ्री क्लोरीन की वैलेंसी है माइनस वन और सल्फेट की वैलेंसी है माइनस टू तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा बी एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 3 एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3 और बेरियम सल्फेट होगा BaSO4 तो स्केलेटल इक्वेशन क्या होगी BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस फॉर्म्स AlCl3 प्लस BaSO4 तो फ्रेंड्स समझ आ गया ना कि कैसे लिखेंगे स्केलेटल इक्वेशन फ्रेंड्स आई होप अब आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को अच्छे से समझ गए होंगे और फ्रेंड्स आपको ये भी समझ आ गया होगा कि स्केलेटल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं तो चलिए अब हमने इस मॉड्यूल में जो पढ़ा है मेन पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं हमने इस मॉड्यूल में पढ़ा कि द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर हम ऐसे कहते हैं कि द केमिकल इक्वेशन इन विच द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन The chemical equations in which the number of atoms of each element in reactants and products is not equal are called unbalanced or skeletal chemical equations. या फिर हम ऐसे कहते हैं कि the chemical equations in which the mass of the reactants is not equal to the mass of products are called unbalanced chemical equations or Skeletal equations. 